ফাজলের মাসলা এই হাদিসগুলি সম্পর্কে ভাষ্যকার বলছেন যে এই হাদিস থেকে বেশ কিছু মাসলা মাসাল জানা যায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো প্রথম হ্যাঁ ইচ্ছা করেছেন নিষেধ করে দেব কি জন্য যে তখনকার যুগে ডাক্তাররা বলতো যে এতে বাচ্চার ক্ষতি হয় এতে কি হয় বাচ্চার ক্ষতি হয় বেনা আন আলা খাবরে আতিবাই জামানি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ডাক্তারদের তথ্য জেনে তিনি ইচ্ছা করেছিলেন যে বাচ্চার যাতে ক্ষতি না হয় সেই জন্য দুধ পান করানো অবস্থায় অথবা পেটি গর্ভধারণ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস নিষেধ করে দিব আর এটাকে আরবরা অপছন্দ করত জি কিন্তু নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরবরা মানে জাহিলাতের যুগ থেকে অপছন্দ করত যে পেটে বাচ্চা আছে আর দুধ পান করা সেই অবস্থায় যদি সহবাস করা হয় তো যেই বাচ্চাটা দুধ পান করে বড় হবে অথবা যেই বাচ্চাটা এখন আসবে ভূমিষ্ঠ হবে সেই বাচ্চা বীর পুরুষ হতে পারবে না ঘোড়ার ওপর এই স্থির থেকে অসরোহী ওই রকম হইতে পারবে না তখন অসরোহী বড় বাহাদুর বীর বাহাদুর হইতে পারবে না এই মর্মে একটি হাদিস হয়ে এসছে আবু দাউদ একটি হাদিস হয়েছে আসমা বিনতি এজিদ রাজি আল্লাহ তালার তিনি বলেন সামিয়ত রসুল রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন লা তাকতুলু আউলা দাকুম সির রান তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে গোপনে হত্যা করে দিও না গোপনে হত্যা করা আবার কি আজকাল তো গোপনে খুব হত্যা করছে গোপন কি স্পষ্ট ডাক্তারের কাছে আছে আর অ্যাবর্ষণ করছে হ্যাঁ বাচ্চাকে এমন কি রু হওয়ার পরে একশো বিশ দিন পরেও ধ্বংস করে দিচ্ছে একবারে জীবন্ত মানুষকে খুন করার মতো অপরাধ করছে আজকাল আর ব্যাপক আর এটা হচ্ছে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলির যদি খবর নিয়ে দেখেন সেইগুলির তথ্য আজকাল আসছে যে তাদের মূল উপার্জনই হচ্ছে এই ধরনের অবৈধ হারাম উপার্জন জি অ্যাবর্ষণ করানো বাচ্চা ধরে গেছে বাচ্চা নিতে চায় না স্বামী স্ত্রী অথবা মহিলা নিতে চায় না এখন যাও কি করবে যাও হসপিটালে ভালো একটা ইনকাম দশ হাজার বিশ হাজার টাকা এক একটা কাস্টমার নবী সাল বললেন যে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে গোপনে হত্যা করিও না ফাইনাল গিলা ইউদরে কুল ফারেসা ফাইদা সেরুহান ফারাসেহি কারণ গিলা আর কাজটি গিলার কাজ কি গিলা মানে বাচ্চা দুধ পান করছে অথবা বাচ্চা পেটে আছে অবস্থা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা এই কাজটি ইউদরে কুল ফারেসা অসরোহীকে ধরে নেই অসরোহীকে আক্রান্ত করে আর তাকে তার ঘোড়া থেকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেয় মানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে যে ঘোড়দৌড়ে অংশ নিতে পারবে না এই এই সাহসটা পয়দা হয় না দুর্বল হয়ে যায় ইয়োদাসের মানে হচ্ছে ইউসরে ও ইউহলে কুহু ধ্বংস করে তার মানে ঘোড়ার পিঠে সে স্থির থাকতে পারেন না হাদিসটি হাসান সাহিহুল জামে আল্লাহ মানাস আলবানির যে রয়েছে তার সাত হাজার তিনশো একানব্বই নম্বর হাদিস তাতে তিনি হাসান বলেছেন তাহলে হাদিস হাসান যে তোমরা এই কাজটি করিও না তাহলে এই হাদিস দ্বারা কি বুঝতে পারলাম যে গিলা করলে বাচ্চাদের কি হয় ক্ষতি হয় এই জন্য শুরুতে বলেছি যে ক্ষতি হয় কিছুটা ক্ষতি হয় ওই রকম বীর বাহাদুর হয় পেতে পারবেন না এইরকম কথা বলেছেন আমি সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস হাসান আর আর একটা দিক যেটা যদি এই সময়টায় এত লম্বা সময় ধরে সহবাস না করা যায় তাহলে হ্যাঁ তাহলে পাপের আশঙ্কা আছে হ্যাঁ গোনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে নবী কারিস সাল্লাম প্রথমখানে ইচ্ছা করেছিলেন যে আমি নিষেধ করে দেবো কিন্তু নিষেধ বৃহৎ স্বার্থের কারণে করেন নাই কিভাবে এটা হয় বলছেন যে এই রকম অবস্থায় সহবাস করলে হ্যাঁ গর্ভধারণ করেছে অথবা দুধ পান করেছে অবশ্যই সহবাস করে ফাঁসাদ আল্লাহ বা নহা দুধটা খারাপ হয়ে যায় দূষিত হয়ে যায় ও নাহা কাল ওয়ালাদ শিশু দুর্বল হয়ে যায় এ যাক তাজাবে যা আলেক আল্লাহবান ওই দুধ যদি শিশু পান করে ফাইয়াব তাজাবিয়ান যাতে করে সে সাহসী বা শক্তিশালী হতে ফাইজা সার রাজলান তারপরে যখন বড় হয় সাবালো খায় ফারা কেবেল খাইলা আর ঘোড়ার পিঠে যখন উঠে ফারা কাজাহ আর যখন ঘোড়া লাফ দেয় আদরা কাহ জাফুল গিল ওই দুর্বলতা তাকে আক্রান্ত করে দুর্বল মানে সাহসী হইতে পারে না 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 আমি থাকতেও না বসতে পারবো না অনেকে দেখেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ও ঘোড়া যতই লাফা কত দৌড় দিক চো আছেই কিন্তু অনেক ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিলে থরকার কাঁপতে শুরু করে ওর ক্ষমতা নেই যে ঘোড়ার পিঠে থাকবে ঠিক না তো সম্মান এক রকম না ফাজালা ও সাকাতান মতুন হ্যাঁ তখন ঘোড়ার পিঠ থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে যায় ফাঁকা না জালে গা কাল কাতলে লাহর ঘোড়ার পিঠ থেকে ঘোড়া দৌড়াচ্ছে অবস্থায় যদি আছাড় খেয়ে পড়ে তো মরে যাওয়ার আশঙ্কা আছে কি না সেই জন্য নবী সাল্লাহ বলছেন তোমাদের সন্তানদেরকে গোপনে হত্যা করে দিন অর্থাৎ তো সরাসরি করলে না কিন্তু ছেলেটা অত সাহসী হলো না যার ফলে ঘোড়ার পিঠে বসি দিলে ঘোড়া দৌড় দিয়েছে হয়তো ভাবছে আমি ঘোড়ার পিঠে থাকতে পারবো আচার গিয়ে পড়ে থামতে পারলো না ইল্লা আন্নাহ সিরুন তবে এই হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফাঁকা না জালে কাল কাতরে লাহু যেন এটা খুন করার মতো হয়ে গেল 
কিন্তু এই খুন স্পষ্ট খুন করা নাই এটা হচ্ছে গোপনে যেন ইনডাইরেক্ট যেন ক্ষতিটা করলেন আপনি বাচ্চার লায়রা যেটা দেখা যায় না ওয়ালায়ুস আরো বেহি যেটা অনুভূত নয় আল্লামা খাতাবি রহমতুল্লাহ আলাইহি মা আলিমুস সুনান ভাষ্য রয়েছে আবু দাউদের একটি খুব পুরাতন যুগে আবু দাউদের প্রথম সারা হয়তো সেটি লেখা হয়েছে তাতে তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এই রকম ইবনুল কাইয়ুম রহমতুল্লাহ তার প্রসিদ্ধ কিতাব মিফতাহ দারিস সাদা তাতে উল্লেখ করেছেন এই বিষয়টি আর তার পরে যে কথাটি আমি এর সার কথা বলেছি যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরহত সার্থের জন্য কি করেছেন জায়েজ করেছেন নিষেধ করেন নেই তার মানে স্ত্রী তাহলে পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় অথবা স্তন্যদানের অবস্থায় সহবস করা শরীয়তে জায়েজ রয়েছে কেউ যদি বাঁচতে পারে যে একাধিক স্ত্রী আছে আমি হয়তো সহবস করলাম না ঠিক আছে কিন্তু জায়েজ রয়েছে আর তারপরে যেই জাতিগুলো উন্নত জাতি রোম আর পারস্য তাদের কথা ফাইদা আল ওম্মা তান ইল্লা তান হোম আমিন আকসারিল ওমামি ওয়াশাদ দেহা বাসান এরা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল ওই যুগে নামিজালাম যুগে ইয়াফ আলোনা যা লেখা এটা করছে তাদের মধ্যে তো বীর পুরুষরা রয়েছে তাদের মধ্যে তো যোদ্ধারা রয়েছে সবাই তো কাপুরুষ হয়ে যায় না ফাহামসা কানিন নাহি যেন সুতরাং নবী সাল্লাহ আর নিষেধ করলেন না এইভাবে দুই রকমের হাদিসের মাঝে সমন্বয়